Bienvenidos a San Salvador. Nos encontramos en este punto que es una intersección bien rara, pero que aquí finaliza la Diagonal Universitaria de San Salvador. Estamos en la intersección de la Diagonal con la 27 Calle Poniente y la 21 Avenida Norte. Y pues la idea es caminar completamente esta Diagonal que atraviesa los terrenos en donde originalmente se ubicaba el campo de Marte y que poco a poco fue llegando la necesidad de urbanizar el espacio, de privatizarlo, de vender los terrenos para urbanizar y también para la construcción de todas estas edificaciones que ahora conocemos con este, como este conjunto arquitectónico de el centro de gobierno así que esta vía es justamente la que atraviesa toda esa zona y todos esos terrenos que vamos a ir observando a continuación Sí, la verdad es que el trazo de la diagonal universitaria es bien interesante porque bueno primero en según se ve en el trazo, en el mapa, no es una vía que es completamente diagonal. De hecho, en la zona del de centro de gobierno, donde vamos a finalizar este recorrido, eh, es un, respeta bastante, podemos decir, eh, la línea de la de una calle, podemos, podemos, podemos indicar, ¿verdad? Pero ya a partir de el inicio de la colonia laico si ya se va eh, haciendo en un ángulo para denominar la diagonal y otro de los temas bien curiosos es que aunque uno piensa de que la diagonal universitaria finaliza en la zona de la Universidad de El Salvador no termina cerca de ella sino que faltan unas cuantas cuadras para llegar a la zona de la Universidad de El Salvador así es que ahí tiene una su cosa rara por ahí pero eso sí lo que podemos decir de esta vía es que eh, es bastante ancha y tiene la particularidad que en la mayor parte del trazo tiene un arriate central que pocas calles o avenidas de, eh, de San Salvador la poseen en el caso de la diagonal universitaria este tramo, esta cuadra que acabamos de recorrer entre la 21 y 19 Avenida Norte, originalmente tenía dos carriles y ese arriate central que menciona Omar, pero por alguna razón que desconocemos, eh, hicieron desaparecer ese, ese carril y actualmente solamente estaba la sección que viene hacia abajo. Eh, Desconocemos realmente qué pasó, quizás por algún tema de ordenamiento vial para no eh, entorpecer el tráfico o para mejorarlo. Recordemos de que pues, San Salvador ha crecido a lo largo del tiempo ya con sus expansiones de una forma bastante desordenada. Y el caos vehicular también tiene ahí como su sus problemas, entonces en esta zona que es la intersección de la 19 avenida norte con la 25 calle poniente que es la que estamos viendo en pantalla eh, pues no hay un carril de continuación para subir de la diagonal, sino que eh, si uno quiere continuar circulando hacia arriba tiene que girar hacer un cruce en la 19 avenida norte para continuar y allí sí, mira Omar llegas, si continúas sobre la 19 avenida norte, llegas a la autopista norte, en donde se encuentra pues la intersección con el eh, campus central de la universidad de Salvador, la ciudad universitaria así que muy muy como vos decís es bien raro esto de que se llama diagonal universitaria pero la universidad no está aquí pero bueno Sí, sí, de hecho si la vía hubiera continuado en esa delimitación, sí hubiera llegado exactamente a la fachada 
de la Universidad de El Salvador, pero me imagino que por temas de urbanización ya no la continuaron. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este espacio que estamos recorriendo. Una de las colonias que fueron durante muchos años a finales del de siglo XX, uno de los espacios con una gran plusvalía. Estamos hablando de la colonia Laico de San Salvador. Esta colonia fue urbanizada eh, a partir de 1960 como parte de la considerada tercera expansión de San Salvador que empiezan a urbanizar terrenos y fincas al norte del centro histórico exactamente. Es por tal motivo que esta zona de acá pues eh, sufre ese mismo ese mismo proceso y es adquirida por estos terrenos por una empresa constructora que es la llamada eh, empresa Laico que es nada más y nada menos que las siglas de Luis Andreu y compañía Laico entonces esta empresa constructora pues fue la encargada de desarrollar esta parte de San Salvador. De hecho esta empresa dedicada al desarrollo inmobiliario posee como máximo exponente esta colonia que fue comercializada para compra de lote y construcción de viviendas. Enfocada más que todo a la clase media y alta de la época que Laico los identificaba en sus panfletos o en sus eh, notas de prensa como eh, personas con modestos recursos. La sede de la empresa se encontraba en un edificio que es bastante conocido acá en el centro de San Salvador, que es el edificio número 40 de la calle Rubén Darío, específicamente un edificio de cuatro niveles que se encuentra justo a la par de una sucursal del Pollo Campero en la Rubén Darío. Entonces ese edificio que funcionaron otras empresas, una aseguradora inclusive, pues en los niveles eh, de abajo se encontraba la constructora Laico. Y de hecho hay fotografías de Epe cuando, en donde se puede observar el rótulo que dice Luis Andreu y compañía. Eh, de hecho, pues esta empresa fue fundada el 10 de noviembre de 1945 y además del desarrollo urbanístico que estamos recorriendo actualmente, eh, también realizaban obra pública que era adjudicada por el Ministerio de Obras Públicas, más que todo para eh, la construcción de calles o carreteras. También eh, Laico, o la empresa constructora Laico, tiene entre una gran cantidad de residencias firmadas por ellos, dos edificios que ellos consideraban emblemáticos en su construcción. Uno de ellos es el edificio salvadoreño, propiedad del Banco Salvadoreño, construido en el centro de Santa Ana, que en este recorrido ya lo hemos visitado. Y también la primera versión del edificio de aula del Colegio Guadalupano, que este sufrió da daños en el terremoto del 10 de octubre de 1986 y tuvo que ser demolido. De hecho, es bien interesante que a nosotros nos encanta este tema de las placas y quiénes son los arquitectos encargados de esas construcciones que existen. Pues hemos visto placas de laico empresa constructora en ciudades como Santa Tecla, San Salvador y Santa Ana. Bien interesante eso. Eh, con respecto al desarrollo completo de la urbanización llamada Colonia Laico, los terrenos poseen alrededor de 27 cuadras en un espacio rectangular que la podemos delimitar de, de, desde el occidente, desde el poniente, perdón, la 25 Avenida Norte hasta el oriente a la Avenida España, ya en el barrio San Miguelito. Y en el norte la 29 calle poniente y hasta el sur la 23 calle poniente que la acabamos de dejar entonces prácticamente esos son lo, los límites de la colonia laico una colonia bastante famosa y que pues en su interior se encuentran una gran cantidad y una gran colección de, eh, de residencias modernistas y algunas neocoloniales bastante bonitas y bastante grandes. Así es que es una de las colonias más 
eh, bonitas de eh, San Salvador. Es de las que ya tienen pues, una gran historia, ya mucho tiempo de haber sido construidas junto también con la colonia La Rábida, que se encuentra colindante con esta colonia, y que fuera de los barrios que conforman el centro histórico de San Salvador, el barrio San Esteban, San Francisco, eh, Concepción, Candelaria, San Jacinto, Santa Anita, que fueron de los primeros espacios urbanizados de San Salvador, pues ya cuando empieza todo esta, este auge de expansión de la capital, pues la colonia Laico es una de las primeras junto con la colonia Flor Blanca y la, incluso la misma colonia La Rábida también son como de la misma época y podemos también atrevernos a decir de que posteriormente la colonia Vista Hermosa y Montserrat, etc. y los centros urbanos que ya eh, empezaron a aparecer en la época de Oscar Osorio cuando era presidente pues son las que conforman todas estas colonias que ahora nosotros ya las tenemos como muy internalizadas, muy dentro de nosotros. Ya son parte de nuestro imaginario de lo que conforma la capital salvadoreña. Sí, así es que bastante bonito. Y en pantalla teníamos, y ya va a aparecer también más adelante. Ya, ya lo, ya lo vamos a enfocar de sí. nuevo. Sí. Eh, uno de los edificios de uno de los tres poderes del Estado que fue bastante mencionado en notas periodísticas por el atraso de su construcción y no es nada más que el Centro Judicial de Segunda Instancia. Este edificio que fue desarrollado dentro de los predios que conocemos los capitalinos como el predio de la Feria de Don Rúa. El propietario de ese predio pues vende una parte una parte bastante grande de ese terreno, de hecho, para la construcción del Centro Judicial de Segunda Instancia. Y muchos durante los años de la construcción lo identificaban inclusive como una construcción de tipo elefante blanco. Ese, esa construcción es que eh, la dejaban a medias y pasaban muchísimos años abandonadas y se le invertía bastante dinero y seguía ahí abandonada. De hecho, fue inaugurado el 21 de junio del 2021 a un costo de 28.226.606.43 millones dólares. Y que ahí lo tenemos ya en la pantalla, que pues tardó ocho años en iniciarse su construcción. Como vos decís, ese... ese término popularmente utilizado del elefante blanco ¿no? que le tomó tanto tiempo pero bueno ahí tenemos ya la obra finalizada eh, y que se inaugura el 27 de diciembre de 2017 imagínate este, estamos hablando que pasó desde diciembre de 2008 hasta diciembre de 2017 son nueve años por ahí verdad que, que la obra pues tardó en construirse y este edificio por las características que tiene aunque es bastante monumental pero creo que no toma mucho tiempo así como lo que estamos viendo en pantalla Omar ahí al fondo tenemos ese edificio con ventanales azules y que tiene una, un estilo así medio brutalista con combinado con internacional que es eh, si no me equivoco el Centro Judicial Penal Integrado de la, del órgano judicial o de, la, de, de, de El Salvador. Sí, bastante interesante eh, toda esta parte. De hecho, el atraso del Centro Judicial de Segunda Instancia, según las notas periodísticas, mencionaban que... Eh, hubo una gran cantidad de litigios de la Corte Suprema de Justicia, quien era el contratante. Eh, y que esos litigios iban contra eh, los constructores debido a que hubo una gran cantidad de anomalías. Por ejemplo, muchas de ellas eran que no se realizaron estudios de suelo para construir un edificio de 11 niveles eh, y que por tal motivo pues 
había un gran peligro de que el suelo donde estaba construyéndose eh, gracias a la empresa ingeniería integrada de proyectos SADCB pudiera no tener la capacidad para soportar ese, ese peso pero pues al inaugurarse finalmente ese edificio se trasladan eh, una gran cantidad de oficinas de este órgano del estado como por ejemplo eh, 13 cámaras de lo civil, penal, laboral, familia, tránsito, menores, lepina que, y que todas estas estaban dispersas en San Salvador en una gran cantidad de viviendas arrendadas así es que Prácticamente lo que buscaba la corte era construir un edificio y ahorrarse esa cantidad de dinero que eh, se derogaba anualmente en concepto de alquiler y pues tener un espacio digno también pues para los empleados de este órgano del estado. De hecho, enfrente de la toma tenemos este otro edificio que también pertenece a la, a la, a la al corte. órgano judicial, exacto, que es el Centro Judicial Integrado de Derecho Privado y Social. Un edificio construido en el año 2004, una obra del arquitecto Wilfredo Apontes bajo la empresa AICA, Aceros Inoxidables de Centroamérica, y que prácticamente pues también es otro edificio de este órgano del estado, y que ya en el complejo que nosotros denominamos como centro de gobierno, hay otros edificios también, que ya lo vamos a ir observando que pertenecen al órgano judicial incluido el palacio de la corte suprema de justicia que es una de las obras arquitectónicas más bonitas brutalistas en el país así es que esperamos algún día si se logra algún tipo de permiso poder grabar en el interior de ese espacio que, que denominamos acá en el salvador como el centro de gobierno Estamos caminando sobre la diagonal universitaria y aquí pues ya como que cambió el sentido del ángulo de la diagonal, ya no es tan diagonal, ya es más perpendicular y paralela a las avenidas, en este caso de San Salvador. Y ya estamos circulando en la parte del campo de Marte que, como ya mencionaba Omar, se convierte con el pasar del tiempo en el complejo del centro de gobierno y acá en esta parte es donde se ubica es la parte nor, nororiente digamos de, del centro de gobierno es donde se ubica la gran mayoría del aparato judicial como con todos esos edificios que ya pudimos observar el centro judicial Isidro Menéndez que era el edificio con las ventanas azules, el nuevo edificio que se tardaron un millón de años en construir, este que tenemos a la izquierda y lo principal es el edificio de oficinas administrativas y jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, que es justamente este que tenemos en la toma, junto con este acceso que al final se encuentra justamente, como ya decía Omar, el Palacio de Justicia, de, eh, de la Corte Suprema de Justicia El edificio junto con el principal o palacio de la Corte Suprema de Justicia Fue finalizado en 1976 En la sede del órgano judicial del Estado salvadoreño Luego de trasladarse desde el Salón Rosado del Palacio Nacional de San Salvador La estructura que se observa acá en pantalla Fue construida en 1960 para albergar varias oficinas que servían para la función del Estado. Podemos mencionar que inicialmente utilizaron este edificio la Dirección de Contribuciones Directas o la DGCD, la Dirección General de Contribuciones Indirectas, la DGCI y otras que pertenecían a la cartera del Ministerio de Hacienda. El edificio sufrió daños graves durante el terremoto del 10 de octubre de 1986, por lo cual tuvo que ser reparado y pues remodelado para volver a utilizarse. Con la reparación del edificio se cambió la fachada dejando atrás el diseño modernista que ostentaba. Se realiza la demolición de un nivel que usaba una pequeña parte del actual techo del edificio y la fachada se cambió a este nuevo diseño que aún perdura en la actualidad y que pues se redirige para ser el edificio administrativo de la Corte Suprema de Justicia que es de alguna manera como el anexo del Palacio de Justicia donde se ubica la Corte Suprema y pues las cámaras más altas de este órgano del Estado Salvador. 
Sí, bastante interesante cómo está dispuesto esto. Es, eh, podemos decir que es como un diseño similar a lo que se tiene en Ciudad de Guatemala con, el, con la parte de justicia, solo que en una menor escala. Y pues lastimosamente perdimos el diseño modernista de ese edificio que en fotografía de la época era bastante bonito, la verdad. A la izquierda de la toma vamos a ver un muro blanco y alguna parte del techo de una área de canchas que corresponde a lo que fue anteriormente el Instituto Nacional de, Pensia, de Pensionado de los Empleados Públicos, conocido por sus siglas INPEP, y que ahí ya podemos ver ese muro, y que ahora pues prácticamente con ese nombre ya no existe. Y hablando del INPEP, es una institución que fue creada el 16 de octubre de 1975, eh, bajo decreto legislativo número 373 y publicado en el diario oficial número 198 tomo 249 de hecho cuando se crea el INPEP eh, su función original era brindar una aseguranza y primas mensuales a los empleados públicos que llegaban al final de su vida laboral esto para la continuidad en su calidad de vida durante su vejez y pues actualmente ya la función del INPEP definitivamente desaparece, primero con eh, la privatización del sistema de pensiones y segundo con la creación en el 2022 del de Instituto Salvadoreño de Pensiones, que este prácticamente es la sede. Entonces ahora ya INPEP con esa sigla ya no existe, sino que es eh, la empresa pública que abarca una gran cantidad de empresas que se encargaban de la previsión social de los empleados de gobierno. Atrás de la toma, hicimos una vueltecita también, se encuentra la entrada de Correo del Salvador y que todavía existe el edificio original construido en 1973 y que por los terremotos bueno, el terremoto del 10 de octubre del, del 86, este se daña bastante y pues el edificio ahí permanece eh, abandonado, no es utilizado y está inclusive rodeado con una cinta amarilla para evitar su ingreso. Prácticamente después del terremoto del 86, el edificio lo desocupan y construyen unas galeras provisionales en la zona de parqueos de, a, al, al público en general. De hecho, ahí está apareciendo ese edificio. Y eh, al final no hacen nada con este, este queda abandonado, se encuentra así desde el terremoto del 86 y la parte de eh, operatividad para clientes de Correo del Salvador eh, se encuentra en las mismas caleras que construyeron, solamente que las readecuaron para hacer un poquito más acorde al uso de ese espacio. Así es que lastimosamente ahí está este edificio abandonado. Es bastante bonito, la verdad. Eh, de hecho, el nombre oficial de ese edificio es Edificio de Clasificación 6B de Correo Central. Así es que ahí tenemos una de las muestras todavía sobrevivientes del terremoto del 86. Es bien curioso cómo todo el todo el aparato de correos se distribuyó alrededor del edificio. Actualmente, lo que mencionaba Omar de que eran galeras, empezaron a, a trasladarse a construcción ya de, de, de cemento, no, de, de concreto. Pero alrededor de ese edificio abandonado, esperemos que en algún momento eh, o lo derriben o lo intente restaurar, me imagino que si todavía está de pie es porque se puede hacer algo con él exacto y bien, hemos llegado a la a la gran joyita deportiva y arquitectónica de este de esta vía el palacio de los deportes Carlos el famoso Hernández esta obra de Arrieta Barrientos eh, construido entre 1975 y 1978 apoyado por el Ministerio de Educación dentro del espacio del antiguo campo de Marte el Ministerio lanza un concurso abierto para elegir el mejor diseño presentado y el ganador es el de la firma de arquitectos Arrieta Barrientos de Mauricio Arrieta Galvez y Ricardo Barrientos junto con el estructurista Carlos Kendricks que es el que hace todos los estudios de carga el plan de la Oficina de Arquitectura se denomina Proyecto Géminis. El 11 de junio de 1975, el MINED aprueba el proyecto para iniciar la planificación y hoja de ruta para la construcción. El 
proyecto consistía en una planta en forma elíptica, la cual fue modificándose hasta convertirse en una planta circular para optimizar el espacio. Adicional, el diseño original poseía un techo autoportante que fue modificado por techo de duralita para el ahorro de materiales y que actualmente no usa duralita, sino que está ocupando como estas láminas de, de zinc que están muy de moda ahora aquí en El Salvador. El edificio abre sus puertas el 20 de junio de 1980 con un aforo de 6.000 personas. Es la sede de 40 federaciones deportivas, entre las cuales están ajedrez, boxeo, esgrima, levantamiento de pesas, judo, tenis de mesa, entre otras. Actualmente se está realizando trabajos de mejoramiento para eh, eh, que fueron designados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en el cual se invirtió medio millón de dólares y pues actualmente ese es el estado de el inmueble Sí, es bien interesante que el, eh, hubieron una serie de atrasos en, el, en la adecuación de este edificio para los Juegos San Salvador 2023 y se logró eh, habilitar para las competencias de, bas de básquetbol y voleibol sala eh, pero los trabajos todavía continúan de hecho ahí podemos ver a varios empleados que siguen eh, realizando mejoras en ese espacio eh, que definitivamente los necesitaba ya bastante eh, de hecho en las investigaciones encontramos de que solamente a lo largo del tiempo hubo una mejora en cuestión de mantenimiento a este espacio y que prácticamente pues ya un remozamiento más integral no se había realizado así es que esperemos que el resultado final pues pronto se pueda disfrutar y si es posible el acceso podemos hacer inclusive un recorrido a pie ya que tenemos un recorrido aéreo en el contexto de los Juegos eh, San Salvador 2023 Así que lo invitamos a que lo pueda ver luego de este recorrido que ya está por finalizar, Omar. Aquí de hecho ya estamos en la intersección, si no me equivoco, esta es ya la 11 Avenida Norte de San Salvador. Hay una especie de bifurcación en donde la diagonal, si no es la 2, si no es la 11, es la 13, una de las dos, eh, esta. Y luego... Vamos a girar en este callejón para poder llegar a lo que se considera el inicio oficial de la diagonal. Que está justamente ahí, sí, creo que sí. Es sobre la. Es que no, no me, la nomenclatura a veces se me va. No me acuerdo si estamos entre la 11 y la novena, Avenida Norte. Sí. O entre la 11 y la 13. No, es la 11 y la novena. De hecho, nos vamos a dirigir hacia la novena, Avenida Norte. Exactamente, bueno, entonces eh, esa es la idea, que la novena Avenida Norte finaliza en, en este tramo eh, y se une una, hay un, uh, como un empalme con la Alameda Juan Pablo II y ya allí es donde inicia oficialmente la diagonal universitaria de San Salvador, esta vía pues que... Ya la hemos recorrido ahora sí, en su totalidad. Habíamos tenido un momento en el que lo recorrimos en vehículo, pero fue muy breve. En realidad recorrerla en vehículo es bastante rápido. <ríe> Entonces no se podían apreciar todos los eh, ejemplos de arquitectura que se encuentran acá y que pues, la, la embellecen también. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos llegando a esta plaza que... Eh, conmemora a este gran personaje de la historia mundial Mahatma Gandhi eh, así que acá en el inicio de la, de la diagonal universitaria nos despedimos de ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, si ustedes nuevos en el canal suscríbase y denle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos y si le gustó el recorrido y nos quiere apoyar en la cajita de descripción y en el comentario fijado pues están todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación y así poder llegar a más lugares y poder ver más monumentos como este que es una talla bien pequeña de Gandhi acá en el centro de San Salvador así que desde este punto nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima en algún otro punto de El Salvador o de Centroamérica 
Cuídense mucho.